Lorsque Stephen King écrit le roman court Rita et Wars et la rédemption de Shawshank, sa volonté est aussi de proposer une évasion au moins aussi spectaculaire que celle du comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Andy Dufresne ne recherche cependant pas la vengeance, mais simplement à vivre. En 1994, The Shawshank Redemption, écrit et réalisé par Frank Darabon, est un grand succès critique. Mais c'est un véritable échec commercial qui accueille le film en salle. Warner a cependant conscience de l'impression extrêmement positive qu'il laisse sur les spectateurs, et décide d'inonder le marché lors de sa sortie vidéo. Contre toute attente, Les Évadés de son titre français devient la vente numéro 1 aux états unis Depuis, il est souvent considéré comme l'un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de retrouver notre ami Benoît Allemann, la voix officielle de Morgan Freeman dans le film original, narrant un texte tout à fait à propos sur la liberté. Qu'est-ce donc que l'esprit de liberté Je ne peux pas le définir. Je ne peux que dire ma propre foi. L'esprit de liberté est l'esprit qui n'est pas trop sûr d'avoir raison. L'esprit de liberté est l'esprit qui cherche à comprendre l'esprit des autres hommes et femmes, qui pèse leur intérêt avec les siens sans parti pris. Que voulons-nous dire quand nous disons que nous recherchons avant tout la liberté Je me demande souvent si nous ne reposons pas trop nos espoirs sur les constitutions, sur les lois et sur les tribunaux. Ce sont de faux espoirs. La liberté réside dans le cœur des hommes et des femmes. Quand il y meurt, aucune constitution, aucune loi, aucun tribunal ne peut le sauver. Aucune constitution, aucune loi, aucun tribunal ne peut même faire grand-chose pour l'aider. Quelle est cette liberté qui doit résider dans le cœur des hommes et des femmes ce n'est pas la volonté impitoyable, débridée. Ce n'est pas non plus la liberté de faire ce que l'on veut, car il s'agirait d'un déni de la liberté et conduirait directement à son renversement. Une société dans laquelle les hommes ne reconnaissent aucun contrôle sur leur liberté devient bientôt une société où la liberté n'est la possession que de quelques sauvages, comme nous l'avons appris à notre grand regret. L'esprit de liberté se souvient que pas même un moineau ne tombe sur terre sans être entendu. L'esprit de liberté est l'esprit de celui qui, il y a près de 2000 ans, a enseigné à l'humanité cette leçon qu'elle n'a jamais apprise, mais n'a jamais tout à fait oubliée, afin qu'il y ait un royaume où le moindre sera entendu et considéré côte à côte avec le plus grand. Le succès du film peut se résumer assez facilement. Authentique, touchant et extrêmement bien construit, il donne aussi une lecture moderne des notions de liberté, d'espoir et d'humanisme. Et c'est d'ailleurs souvent ce que cherchent à transmettre les récits mettant en scène le milieu carcéral. Parfois inspiré de faits réels, que cela soit dans des prisons classiques comme Alcatraz ou Attica, ou des bagnes sordides comme l'île du diable. Dans tous les cas, la privation de liberté est un dénominateur commun, et la manière dont cela est orchestré en dit souvent long sur notre propre humanisme. La figure de la prison, du pénitencier ou même du bagne, peu importe comment vous l'appellerez, est largement utilisée au cinéma mais au départ à des fins plutôt comiques. On y oppose des prisonniers très malins jouant avec les gros lourdeaux que représentent les gardiens. Et cela plaît évidemment beaucoup au public. Une vision binaire de l'univers carcéral qui n'a jamais été vraiment perdue. Où l'humour burlesque cède peu à peu sa place à une autre imagerie populaire. Les détenus sont surhumanisés quand l'autorité carcérale va parfois carrément pencher vers la tyrannie pure et simple. 
Il convient alors de se dresser contre l'injustice que va paradoxalement représenter l'autorité judiciaire qui est décrite comme inégale, voire expéditive, quand elle ne s'applique tout bonnement pas à des innocents par erreur. Cette lecture peut paraître simpliste, mais quand un humaniste comme Learn and End expose sa vision des choses, il admet qu'un contrôle sur la liberté permet paradoxalement de la préserver. C'est la grande crainte induite par cette notion pourtant fondamentale dans des sociétés qui ne se veulent pas anarchiques, acceptant des règles parfois très coercitives pour le bien fondé du fameux vivre ensemble. Et si nous creusons dans les œuvres d'anticipation, nous remarquons que les sociétés du futur décrivent souvent un véritable pourrissement de la notion de contrôle au nom de la liberté collective. La privation de liberté devient systémique, la prison n'étant même plus nécessaire dans certains cas puisqu'il s'agit plutôt de privation intellectuelle, d'expression autant que de mouvement. Quand George Orwell écrit 1984, il y développe des thèmes qui lui sont chers quant à la notion de totalitarisme, lui qui se voulait humaniste et socialiste libertaire, craignant pour le futur de l'humanité avec l'explosion du fascisme, du nazisme, voire de certaines dérives du communisme dont il adhère les fondements théoriques. George Lucas, jeune révolté contre le gouvernement américain et la guerre du Vietnam, va de sa vision très marquée du totalitarisme à combattre avec la première version d'Apocalypse Now, mais aussi avec le dystopique THX 1138, l'impérialisme de Star Wars, et le nazisme voulant s'accaparer les trésors de l'humanité dans Indiana Jones. La vision orwellienne de ce futur déliquescent se traduit aussi au travers d'autres œuvres, culminant avec les visions modernes de Matrix ou V pour Vendetta, ou amenant une notion d'apocalypse comme dans Les Fils de l'Homme. Le monde à l'envers, enfin, avec Escape from New York, où c'est une ville entière qui est privée de liberté, plongée dans l'anarchie totale en opposition à l'extérieur cadenassé de toutes parts de la société. Aucun des deux modèles ne semble pourtant plus séduisant que l'autre quant à la notion de liberté. Le plus célèbre récit du genre est l'œuvre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo, la quête de vengeance d'un jeune homme emprisonné à tort au château d'If, une petite île transformée en fort pénitencier, aux conditions de détention exécrables. La spectaculaire évasion d'Edmond Dantès est sans doute l'un des passages les plus célèbres de la littérature française dans le monde. Au-delà de la fascination qu'elle exerce sur les lecteurs, cette évasion est le point culminant de 14 terribles années d'enfermement. Même si le jeune homme est innocent, cette expiation forcée va lui permettre de littéralement renaître. La privation de liberté, quand elle se révèle injuste, se reflète dans les récits du genre comme un contrepoids essentiel à la notion même d'humanité. La Grande Évasion, réalisée en 1963 par John Sturges, est l'histoire vraie de prisonniers de la Seconde Guerre mondiale mettant en œuvre des moyens logistiques importants pour s'évader. La résistance au totalitarisme est ici d'une importance capitale, puisque l'ennemi, les nazis et l'armée allemande, confèrent aux héros une légitimité historique et morale hors du commun dans leur démarche d'évasion. La question serait alors de savoir si cette légitimité serait accordé de la même façon à des soldats lambda du camp inverse, ce que montre avec brio Furio de Nagisa Oshima, qui renverse la situation en dépeignant finalement toute l'humanité torturée de Genko Hara lors de la séquence finale. Quelques années après, Steve McQueen revient dans ce qui pourrait être son meilleur rôle, Papillon. Le film est l'histoire vraie d'Henri Charrière au bagne de la Guyane française, des conditions de détention extrêmement difficiles et provoquant de graves infirmités, la folie ou même la mort. Charrière tente de s'évader mais finit par être attrapé, tout comme son alter ego également interprété par McQueen dans La Grande Évasion. Déplacé sur la célèbre île du diable, il tente le tout pour le tout pour retrouver sa liberté. Une forme de renaissance, à l'image d'Edmond Dantès échappant au château d'If, ou plus symboliquement de la chenille, prenant son envol sous forme d'un papillon. L'autre grande et belle évasion, également issue d'un récit tout ce qui est de plus vrai, est celle de Frank Morris d'Alcatraz en 1962. Si le film se complaît dans une représentation finalement assez neutre de l'univers carcéral, avec des gardiens plutôt sympas et des conditions de détention assez souples, il permet de poser de nouveaux jalons quant à la définition même de l'évasion spectaculaire dans l'imagerie populaire, en partie par sa grande modernité. C'est le système pénitentiaire lui-même, dans sa grotesque défaillance à la fois humaine et matérielle, qui permet l'évasion de Morris et de ses camarades, qui n'ont d'ailleurs jamais été retrouvés. Lorsque l'évadé d'Alcatraz sort en juin 1979, Stephen King est alors un jeune auteur qui connaît ses premiers succès. Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank est publié trois ans plus tard. Mais l'idée lui vient de son propre aveu, juste après Dead Zone, publié en août 1979. Il va alors assouvir le fantasme de beaucoup d'auteurs, celui de tenter d'égaler la spectaculaire scène d'évasion du Comte de Monte Cristo, qu'il cite d'ailleurs dans son récit tout en prenant minutieusement appui sur des œuvres plus actuelles.
Cette figure de la Renaissance, que l'on peut contempler de bien des manières dans des films comme Midnight Express, American History X ou Old Boy, sur des plans plus politiques, identitaires ou sociaux, se retrouve de la plus belle des façons dans The Shawshank Redemption, mais qui met d'abord à l'épreuve le jugement du lecteur ou du spectateur quant à la nature réelle du crime d'Andy Dufresne. Un homme perçu comme froid, pesant clin aux émotions, et par ailleurs travaillant dans le milieu bancaire. Avant de perdre sa liberté, Andy perd littéralement son humanisme dans un monde ne laissant pas la place au libre arbitre, forçant les individus à se conformer au carcan de la société moderne, et de sombrer dès qu'ils ne savent pas y faire face. C'est le fameux marche ou crève, résumé plus poétiquement dans le film. Et c'est précisément comme un reflet de cette société aliénante que Shawshank s'impose à Andy. Sa nouvelle vie carcérale ne semble au final pas être très différente de sa vie passée. On arrive à Shawshank comme on arrive au monde, une figure habituelle dans les films du genre, à l'image de papillons et de la longue traversée de l'océan dans des conditions horribles. Peut-on alors parler de purgatoire, vers une nouvelle strate de l'existence humaine Dépouillé de toute identité, l'individu en prison est alors mis à nu, grossièrement lavé, humilié, on lui balance du désinfectant comme du talc à un nouveau-né, et s'il ne perd littéralement pas la possession de son corps, pour les condamner à perpétuité, cela équivaut à une longue mise à mort plus qu'à un nouveau départ. Lors de la première nuit à Shawshank, un homme est alors battu à mort par le gardien Byron Adley. C'est sans remords ou presque que l'identité même de l'homme est balayée d'un revers de main. Il n'était déjà plus personne en arrivant. Andy trouve-t-il une lueur d'espoir dès son arrivée à Shawshank Contrairement à Frank Morris d'Alcatraz, il n'est pas un expert en évasion et n'a aucun espoir de sortie légale, ou peut-être dans 50 ans, lorsqu'il aura un pied dans la tombe et ne sera plus un danger pour personne. L'histoire de Brooks Atlen est ainsi une étape importante dans le récit de Stephen King. Andy le rencontre le premier jour au réfectoire. Le vieil homme cache alors un oisillon qu'il nourrit des vers trouvés dans la nourriture. Cette figure de l'animal en prison, par définition libre mais s'attachant à son propriétaire sans jugement de valeur, est un élément récurrent dans le genre. Dans Birdman of Alcatraz en 1962, nous découvrons l'histoire vraie de Robert Strode, prisonnier ayant l'autorisation d'élever des oiseaux dans sa cellule, et qui devient par la suite un ornithologue très respecté. Il trouve littéralement son salut en transcendant sa condition de prisonnier, en projetant ses fantasmes de liberté en l'animal dont il prend soin. Lorsqu'Andy aide à nourrir l'oisillon de Jack, la scène rappelle forcément celle du rat dans l'évadé d'Alcatraz, mais sans la portée narrative de Shawshank. En prison pour les peines très longues, les détenus doivent trouver un but à leur existence. Brooks élève Jack et s'occupe de la bibliothèque. Le libre arbitre supposé de l'animal et l'engagement de Brooks dans la vie culturelle de la prison sont des facteurs de normalisation pour le vieil homme. Que son travail et son animal de compagnie soient à l'extérieur d'une prison n'aurait sans doute pas changé grand chose à son quotidien. C'est en tout cas ce qu'il croit, non par naïveté, mais plutôt par la nécessité de se raccrocher à une croyance pour survivre. Jack, devenu grand et fort, symbolise par conséquent la réussite de Brooks. Mais après 50 années passées derrière les barreaux, il est brutalement renvoyé à l'extérieur. Pour le vieil homme, c'est un coup de massue. La prison est la seule chose qu'il connaisse. Où il est quelqu'un de respecté, où il connaît les codes et les habitants, sa normalité. Dehors, il n'obtiendrait sans doute jamais un abonnement à la bibliothèque de la ville. Un ancien détenu trop vieux pour susciter l'intérêt de quiconque. Une scène est alors absente du film, mais présente dans le livre. Lorsque Brooks libère Jack avant de partir lui-même, il ne sait pas encore que l'oiseau, élevé en captivité, est incapable de survivre à l'extérieur. Il est retrouvé mort dans la cour de la prison, alors que Brooks met fin à ses jours. Le destin tragique de Jack est en réalité celui de Brooks, et par extension, une véritable mise à mort de l'espoir. Andy renoue progressivement avec son ancienne vie. Se sentir libre, même un peu, l'amène à prendre des risques considérables auprès des matons. Faisant ressurgir son passé de banquier, il aide des gardiens à faire leurs déclarations d'impôts et autres obligations fiscales. Il reprend en main la bibliothèque et harcèle littéralement les services compétents pour obtenir des aides. Enfin, il aide le directeur à blanchir de l'argent gagné sur le dos des collectivités et des détenus qui travaillent à l'extérieur des murs. Cela permet à Andy de rester seul dans sa cellule qu'il habite comme un petit studio, de trouver une solution au harcèlement et viol qu'il subit régulièrement les premières années, de travailler dans un bureau et même de se permettre des coups d'éclat qu'il ne regrettera jamais vraiment. Tout comme Brooks, Andy trouve sa voie en prison en cherchant sa normalité. Il renoue alors avec l'une de ses passions, le taillage de pierre. A cette occasion, il obtient un petit outil que lui fournit Red, alors qu'une amitié indicible s'installe entre les deux hommes. 
Red est le narrateur du récit. Tout ce que nous savons d'Andy passe par le filtre de son ami co-détenu, à la fois observateur et juge des événements. Red peut tout trouver, maîtrisant les arcanes du marché noir, il purge lui-même une peine à perpétuité pour un crime qu'il a bel et bien commis. Même si en prison, peu importe la culpabilité avérée des détenus, vous pouvez vous dire innocent ou coupable, cela n'a de toute façon plus aucun sens. Si tout semble les opposer au départ, une amitié naît, personnifiée par les jeunes actrices qui ornent le mur de la cellule d'Andy que Red lui fournit à période régulière. L'ancien banquier a beau paraître froid, d'une condition et d'un milieu sans doute bien différent de Red à l'extérieur, il dévoile une forme de candeur et de sobriété qui plaît immédiatement. Sans doute qu'Andy n'a jamais réellement perdu l'espoir en arrivant à Shoshank, affrontant l'adversité sans broncher et tentant tout ce qu'il pouvait pour retrouver ce sentiment de normalité. Mais Red ne croit pas du tout aux vertus de l'espoir, ce qui devient une source de réel désaccord entre les deux hommes. Lorsque Tony Williams, jeune homme dans le style des années 60, arrive à Shawshank, presque 20 ans se sont écoulés. Le choc est d'autant plus palpable que la routine semble s'être définitivement installée, et même si la raison est plus pratique que réellement narrative, le fait que seul Andy et Red semblent vieillir, épargnant le maton, le directeur et les autres détenus, incite à penser que le temps n'a pas de prise à Shawshank de leur point de vue. Mais cette fausse relation vertueuse que semblent avoir le temps et les habitudes écoulant de la normalisation ou l'institutionnalisation ne prend pas pour Andy, car l'homme est réellement innocent. Et la possibilité d'un nouveau procès suite aux révélations fracassantes du jeune Tommy va réveiller la fureur du directeur Samuel Norton qui a littéralement réduit Andy en esclave enfermé dans une cage dorée. Il ne souhaite non seulement pas le voir libre, mais peut aussi très largement détruire tout ce qu'Andy a construit pendant ses deux décennies de détention. La mort de Tommy va briser Andy, l'homme reculait alors peut-être son évasion, car si l'espoir porte ses pensées et ses actes, il devient lui-même un petit peu institutionnalisé, tout comme l'était Brooks en s'occupant de la bibliothèque et en prenant sous son aile le jeune Tommy et d'autres détenus pour leur faire passer des diplômes, un peu à l'image de l'abbé Faria pour Edmond Dantes dans le Comte de Monte Cristo. Mais contrairement à Brooks, Andy n'a en réalité jamais perdu l'espoir de voir sa vie s'épanouir à nouveau en dehors des murs de la prison. Andy ne s'échappe en réalité pas plus d'une prison sordide que d'une vie qui n'était pas faite pour lui. Shoshank était son purgatoire et Ziwatanero son paradis. En plus de proposer une évasion spectaculaire car construite sur plusieurs décennies, Andy utilise littéralement les ficelles légales et juridiques de la société l'ayant enfermé pour organiser sa sortie, provoquant avec sa disparition la chute de Norton. Mais au-delà de ce que certains pourraient voir comme une vengeance bien orchestrée à la manière d'un conte de Monte Cristo, Andy aura un rôle bien plus profond auprès d'un autre protagoniste, car la rédemption de Shoshank est avant tout celle de Red, le narrateur du récit. Avec toute l'ironie qu'on lui connaît, Stephen King utilise les références bibliques dans son récit et élève pratiquement Andy au rang de Messie. Une lecture osée de la figure christique, probablement inspirée d'un autre grand film du genre, Luc la main froide de Stuart Rosenberg en 1967. Le film se déroule à la même période que le début de Shawshank, et met en scène un vétéran de la guerre plusieurs fois distingué, Lucas Luke Jackson, qui s'est détourné de la société en commettant de petits délits de droit commun. Il est envoyé dans un camp de travaux forcés, une alternative aux prisons au milieu du siècle dernier. Mais l'homme se rebelle, au départ auprès de ses co-détenus, et bien sûr auprès des gardiens. Dans les deux cas, il mord sévèrement la poussière. Mais si Luke est un ancien militaire à l'opposé d'Andy, il peut toutefois s'en rapprocher à bien des égards. Son comportement vis-à-vis -vis de l'autorité du camp finit par lui faire gagner le respect de ses camarades. Dans un pari absurde visant à manger 50 œufs d'affilée, il montre un orgueil démesuré face à ce qui est perçu comme impossible, un peu à l'image d'Andy harcelant les services culturels pour obtenir des fonds pour sa bibliothèque carcérale, à une époque où la notion de réhabilitation n'existait pas. Dans les deux cas, le pari est réussi, et si cela peut paraître futile, la démarche permet aux protagonistes d'être perçus différemment, notamment de la part des spectateurs, et Luc de prendre immédiatement une posture christique plus subtilement sous-entendu quand Andy diffuse dans la prison ce que le directeur ne souhaite absolument pas procurer aux prisonniers. Luc subit également de sévères réprimandes, et nous retrouvons encore et toujours la figure du Messie, dont l'abnégation face au traitement subi est d'autant plus impressionnant que l'homme n'a commis que des délits très mineurs. Difficile alors, en mettant en parallèle le sort subi par Andy, de ne pas rapprocher ses traitements de la crucifixion de Jésus, perçu comme une réponse totalement disproportionnée. Comme lui, Luc et Andy gênent la société dans laquelle ils tentent de trouver une place. Dans les deux cas, leurs actions ou leurs paroles sont perçues comme un danger pour l'ordre établi. 
Luc s'adresse directement à Dieu, et plusieurs références à Jésus sont esquissées dans le film. Jusqu'au final, où l'acte de crucifixion, après la trahison de Dragline dans le rôle de Judas, intervient pour clore le parcours du personnage. La fin de Luc la main froide montre alors son héros, en transparence avec la figure de la croix très clairement exposée au spectateur. La fonction de rédempteur de Luc pour ses camarades ne fait aucun doute. Par son action, sévèrement puni, il ouvre la voie à de nouveaux horizons, en montrant que peu importe les carcans de la société, y trouver sa place tout en protégeant son individu individualité reste possible si l'on y croit. Andy s'applique dans l'ombre à faire chavirer le système, pas nécessairement pour le faire couler mais pour mettre à mal les affaires du directeur tout en se créant une nouvelle identité en utilisant les failles du dit système qu'il connaît sur le bout des doigts. Au-delà de la notion d'espoir pour laquelle il voue une croyance sans faille, il rejoint Luc dans la simple acceptation de soi et refuse de céder totalement à l'institutionnalisation de l'univers carcéral, et par extension à celui de la société tout entière. Il démontre que la notion d'humanité ne peut être enfermée, et c'est ici l'un des principaux messages de The Shawshank Redemption. Une autre œuvre de Stephen King, également adaptée au cinéma par Frank Darabon, permet de lire différemment cette même métaphore christique par le biais du personnage de John Coffey de la ligne verte. Dans le couloir de la mort d'une prison américaine dans les années 1930, un détenu très imposant est accusé du meurtre de deux fillettes. Il n'en est cependant pas le responsable, mais cumule plusieurs éléments faisant de lui le coupable idéal, étant un afro-américain, supposément simple d'esprit, dans une époque ségrégationniste où il n'était pas nécessaire de conduire une enquête quand l'évidence semblait s'imposer d'elle-même. John a surtout la particularité de posséder un pouvoir de guérison hors du commun, et par son humanisme et sa tristesse, réussir à absorber toute la colère du monde. Le pouvoir de John Coffey est une métaphore. Ceux qui connaissent son secret ne seront plus jamais les mêmes, et l'acte de rédemption du prisonnier est sa véritable fonction au sein de la narration. Andy est, à ce titre, le véritable rédempteur du film, à l'image de Luke ou de Coffey. Durant son temps dans la prison, 30 ans dans le livre et 20 ans dans le film, il participe à l'amélioration du centre pénitentiaire, pas nécessairement par des actes directs, mais par l'influence de sa propre croyance et de sa résistance sur le monde l'entourant. Il fait cesser les viols au moins pour lui et son entourage, il développe une sublime bibliothèque, permet de meilleures conditions à ses co-détenus, et aide même l'intégralité des gardiens dans leur déclaration fiscale. En faisant tomber le vieux système que représente le directeur Norton, Andy contribue plus que jamais à rendre le monde meilleur, car Shawshank, avant d'être une prison, est un véritable microcosme. L'allégorie d'un monde sécurisé, surveillé, où la menace vient à la fois des habitants comme de l'autorité, où l'on y dort, y vit, y mange, y travaille, abonde dans le sens de la figure christique d'Andy. Red, en observateur et narrateur, est littéralement touché par la grâce d'Andy. Le seul coupable de Shawshank, comme il s'amuse ironiquement à se décrire, ne veut plus jouer le rôle que lui impose l'univers carcéral. Lors d'un nouvel examen en vue d'une libération conditionnelle, le vieil homme n'a plus le cœur à vouloir faire entendre au système ce que le système veut de lui, et contre toute attente, il est libéré. Le système ne cherchait pas à le réhabiliter, mais bien à le détruire. Sans aucun espoir de sortie, se foutant littéralement de son sort face à un jury de bureaucrates, l'homme montre paradoxalement qu'il n'est, enfin, plus une menace pour la société. Red a cependant une autre histoire à raconter. Une phrase résonne en lui. Pourrait-il finir comme Brooks, trop institutionnalisé pour survivre à l'extérieur, n'ayant pas la force de commettre un crime pour revenir chez lui et ne voyant qu'une terrible échappatoire à ce nouvel enfer Le désespoir ne peut toutefois pas se substituer au calvaire que son ami a connu. En traversant un océan de merde, Andy ne fait pas que retrouver la liberté. Dans le purgatoire de Shawshank pendant des décennies, s'évertuant à survivre pour son salut, il préparait sa prochaine vie avec l'abnégation et la résignation d'un condamné à vivre prouvant son salut dans une bible quelque peu aménagée pour y recueillir la seule chose méritant sa croyance. L'espoir. L'ancien banquier s'est alors littéralement lavé de toute la haine qu'il aura absorbée en lui, à la manière de John Coffey dans le couloir de la mort. Mais contrairement à Luc, dont la mort ne rend que plus évident sa nature christique, Andy ne cherche pas à guider le monde. Sa libération physique n'est pas celle de son humanisme, car elle ne l'a jamais vraiment quitté. L'humanité d'Andy est finalement cette force invisible qui guide Red comme si elle lui était prédestinée. Le célèbre « dépêche-toi de vivre » ou « dépêche-toi de mourir » n'est en réalité pas une alternative acceptable. Il s'agit de trouver sa place dans un monde qu'il convient de façonner à sa mesure et non l'inverse. Lorsque Red est libéré, on ne lui laisse que ce choix. Vivre dans la peur ou mourir comme Brooks. Mais l'espoir, symbolisé par l'obsidienne qu'il part rechercher sous un chêne immortel, est ce qui va finalement lui permettre d'avancer. The Watanero est l'antithèse de Shoshenk, une sorte de paradis perdu où la liberté, l'espoir et l'humanisme ne sont que de vieilles formules qui n'ont plus réellement d'importance. Là-bas, les deux amis ne peuvent que contempler les décennies perdues dans l'immensité de l'océan. 
Ils ont désormais tout le temps de vivre et de mourir. Comme un rêve étrange s'effaçant peu à peu au rythme des vagues sur le rivage. 